এই ফুল কি শোনো গিয়ে ভাই কি মিষ্টিটা দিয়ে এসো ফুল কি দাস কপালে দুঃখ আছে আবার মুখ শুনতে হবে কি আর করা যাবে চলো কেন শুধু শুধু মেয়েটাকে বকা খেতে পাঠাস কে জানে আমরা তো সবাই দেখতে পাচ্ছি যে শালিনী আসার পর থেকে রোহিত ফুলকি দাসের উপর একটু বেশি বেশি করে রেগে যাচ্ছে কি দেখতে পাচ্ছি না তমাল যে কারণটা বললে সেটার জন্যই না ফুলকির আরো বেশি বেশি করে ভাইয়ের কাছে যাওয়া উচিত তাই না কি একদম তাই मन मेजाज एकदम ठीक नहीं प्लीज जाओ घर सब मिस्टी फिस्टी किसाना फिर आते मायर तो मन क्लानी कथा सह फुलकी तुम तो फुल देखते पाओना तुके शासन करो ना फिर बड़ो क्या दाड़ी तुम तो 
তুমি তো তুমি তো বরাবর ঠিক কথা বলতে সব পরিস্থিতি সঠিক বিচার করতে তুমি ইদানিং কালে কি হয়েছে তোমার ইদানিং বিচার শক্তিটা ভালো করে ব্যবহার করতে পারছি আর তাই জন্যই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে ফুলকিকে দোষী সাব্যস্ত করলে তোর কতটা সুবিধে হয় মা নিজের বিবেকের কাছেও পরিষ্কার থাকতে পাচ্ছিস এই যে শালিনীর সঙ্গে ঘোরাফেরা ওকে কাজে সাহায্য করা এই সব কাজগুলোকে ঠিক প্রমাণ করতে তোর কতটা সুবিধে হচ্ছে কারণ কারণ ফুলকি তো ঠক বাজ জোর চোর দোষী রোহিত তুই কিন্তু আসলে মনে মনে জানিস যে তুই ওই মেয়েটার প্রতি কতটা অন্যায় করছিস রোহিত তুই তো নিজে ওই মেয়েটাকে বিয়ে করেছিস রে বিয়ে করে এই বাড়িতে এনেছিস তারপরে পদে পদে ওর প্রতি এতটা অবিচার করতে তোর বাঁধছে না সর্বনাশ করেছে মেজু কাকিরাজ মাথা ঠিক নেড়ে পারো সব গেল তার মানে তোমার ছেলের সম্পর্কে এটাই তোমার ধারণা তাই তো दीदी खुब कष्ट पेल কারণ এটা ভাজা হয়েছে ইমামি হেলদি টেস্টি আলট্রালাইট সয়াবিন অয়েল দিয়ে দিদি এই তেলের রংটা তো খুব হালকা গো অন্য তেলগুলো কেমন গাঢ় হয় তাই না হ্যাঁ রং তো হালকা বটেই তাছাড়া এই তেলে থাকা উপাদানগুলো পুষ্টিকর মূল্যের সাথে তার দুর্দান্ত স্বাদ বজায় রাখতে সহায়তা করে যা খাবারের স্বাস্থ্য এবং স্বাদের মধ্যে সঠিক ভারসাম্যও রাখে আর খাবার খুব কম তেল টানে তাতে তোমার খ্যাপাচারের কোনো অসুবিধা হবে না বুঝলে ফুলকি জানি এই তোমার কথা শুনে আমার নিজেরই তো লুচি খেতে ইচ্ছে করছে দারুন ওমা দিদি হাতে একটু তেল লেগে নেই আর চিচ্ছিত করছে না করবে নাই তো এবার বুঝলে এই তেলটার কত গুণ বুঝেছি এবার আমি এই মামি হেলদি অ্যান্ড টেস্টি আলট্রালাইট সয়াবিন অয়েলে একদিন শিঙাড়া বেঁচে খাওয়াবো স্যারকে স্যারের একটু কষ্ট হবে না তাড়াতাড়ি হজম হবে সাথে ভালো ভালো খাবার খাওয়া হবে আমি সবাইকে ডেকে আনি পাগলি মেয়ে একটা সবাই তো এক্ষুনি লুচি খেতে আসবে আমি তোমার দাদাকে বলি স্যারকে ডেকে আনতে দাদাকে আমি 
দাঁড়ানা ফুলকি কি করতে হবে বলো দেখো কাল থেকে তো স্যার আর মা কথা বলছে না আমার জন্য যখন কথা বলছে না তখন আমাকে ভাবটা করাতে হবে আমি যদি স্যারকে ডাকতে যাই স্যার তো আসবে না তাই তোমরা স্যারকে ডাকতে যাও আমি মাকে ডাকতে যাই আজ লুচি দিয়ে দুজনে ভাব করাবো এমন একটা জায়গায় ঘা দিলে না আর বসে থাকা যায় না পিয়াল চল আমি আবার কেন মানে আমার সোনা রে হ্যাঁ বলির পাটা তোমার দাদাই হবে তুমি একবার হবে না চলো এখন আমরা রোহিত রায় চৌধুরীকে ডাকতে যাব চলো কোনো কথা শুনবো মার খাবি এবার না না ঘুষি মারবে দিদি আমি মাকে ডাকি ওটাও কিন্তু এত সহজ হবে না কাকির নাকি অনেক খাতা জমে আছে ঘরে বসে খাতা দেখছে কি ব্যাপারটা কি হ্যাঁ কখনো টেনে নিয়ে গিয়ে নাচাচ্ছিস এখন একসঙ্গে খাওয়ার জন্য জোর করছিস আমি খাব না আমি তোরে যাব হয়েছে আমাকে না এই কথাটা অন্য আর একজনকে বলো তোমরা সবাই তো খালি আমারই দোষ দেখবে কথায় কথায় খালি আমাকে ভেলেন বানাবে আর এসবের লিডার হচ্ছে শ্রীমতি অরুণা রায় চৌধুরী আমার মা ভুলকি ছাড় আমার কোন খাতা দেখা বাকি আমাকে এখানে কেন নিয়ে লিয়ে আবার মা ছেলে মানুষে ফুল কি দাস করে তুমি স্কুলে দিদিমণি তুমি ছেলে মানুষ করলে চলবে বলো বৌদি আমি চলে গেলাম ভাই ভাই বসু বসু বলছে কাকি ভাই কিন্তু কাল রাত থেকে কিচ্ছু খায়নি তুমি এভাবে ভাইকে না খেয়ে চলে যেতে দেবে বলো কেন খাইনি বলো তো বারমিতা ও সব ব্যাপারেই বড্ড বাড়াবাড়ি ও মা এভাবে বকছো কেন কষ্ট হয় না বলো আচ্ছা ঠিক আছে বসে পর অনেক হয়েছে মা তুমি না খাইয়ে দিলে স্যার খাবে না খাইয়ে দাও না তোরা দাও <laughs> তুমি পারবে ভেবেছো লক্ষ্মী পুজো সামলাতে না না দিদি ফুলকি তো বাচ্চা মেয়ে কি বলে আর কি বলে না লক্ষ্মী পুজোর দায়িত্ব তাহলে ফুলকি কেই দিতে হচ্ছে দেখছি মা সবার যখন শরীর খারাপ তখন তো লক্ষ্মী পুজোর স্কেলটা নামিয়ে আনা যেতেই পারে মানে সবারই তো বয়স হচ্ছে মেজু বউ 
রায়চৌধুরী বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো বরাবর যে আকারে হয়ে এসেছে সেই আকারেই হবে এটা নিয়ে কিন্তু আর কোনো কথা হবে না এ বাড়িতে একজন দায়িত্ব নাই লক্ষ্মী পুজোর আমাদের শাশুড়ির আমলের পুজো আজ রাত থেকেই কিন্তু পুজোর প্রস্তুতি শুরু করতে হবে যদি লক্ষ্মী পুজোর দায়িত্ব নিয়ে ঠিকভাবে করতে পারি তাহলে সে রাগটা ঠিক কমে যাবে বড়দের মতো কাঁধে দায়িত্ব নিয়ে লক্ষ্মী পুজো সামলাতে পারে ভাববে তো বলো ফুলকি আমি না মা লক্ষ্মীকে বলবো যাতে ভাই তোমার এই লক্ষ্মী শ্রীটা দেখতে পায় আর যেভাবে তুমি ভাই আর কাকের মধ্যের মান অভিমানটা মিটিয়ে দিলে তোমার এই লক্ষ্মী মন্ত রূপটা যেন মা লক্ষ্মী ভাইকে দেখিয়ে দেয় এর বেশি আর কি চাইবো বলো তো আমি না সত্যি বুঝতে পারি না রে পারো ভাই তার বইয়ের মধ্যে ঠিক কি কি গুণ চায় বলতো এই দাঁড়াও দাঁড়াও খুঁজে আনতে হবে তো মুরকি হবে যদিও আমরা এইসব মানি না কিন্তু ভাই কেমন একটা ঘোরের মধ্যে থাকে না ওকে দেখলে কি যে দেখতে পায় ভগবান জানে শালিনীর মধ্যে আমি না বুঝি না এই রিকিটা কেন এত এই শালিনীর সঙ্গে মেলামেশা করছে কে জানে আমার কিন্তু এই জিনিসগুলো একদম ভাল লাগে না ফুলকি কি ভাবছে এখনো এসব করে রোহিতকে পাবে আমাকে ওটা দাও এটা দিদিকে দাও আমি না ওটা করছি আগে এগুলোকে রেখে আসি একটু কমিয়ে দে তো বাপরে বাপ ফুলকি আজকে যা সার্ভিস দিচ্ছে না সত্যি রুদ্র ভাবা যায় না জানো তো আরে ভাই শোন একটা কথা বলি এই মেয়ে না থাকলে আজকে কিন্তু আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যেত কি বলিস পারো ঘরে লক্ষ্মী একেবারে এই মেয়ে তো আমাদের কোনো কাজবাজি করতে দিচ্ছে না রে বদনামটা গোচাবার চেষ্টা করছে তুই বুঝে দেখ ও কিভাবে তোর জীবনে ফেরত আসতে চাইছে 
দেখে ফুলকি আর ছোট মেয়ে সেও জড়িয়ে যাচ্ছে কি যে করবি তুই সিরিয়াস আরে আমি সুন্দর লক্ষ্মী পুজোর জন্য যে বউ লক্ষ্মী পুজোর ভার নিয়েছে তার সৌভাগ্য লাগে তবে বাড়িতে সুখ সমৃদ্ধি আসে জেঠিমণি কি বলে গেল শুনলে তো জেঠিমা যেটা বলে গেল সেটা হবে কি করে বলো স্যার তো আমাকে ভালোই বাসে না তাহলে সেই ভাগ্য আর হবে কি করে কিছু পারো পারবে না ভাইয়ের ভালোবাসাটা কেড়ে নিতে 